大家好，我是小马，欢迎收看我的爱马仕收藏干货。那么今天这期呢，我们不讲包，来讲讲怎么用包，日常怎么保养。有很多朋友纠结金属扣呢要不要撕膜，包能不能涂皮革护理剂，不小心弄脏了或者洒上了酒水怎么办，甚至被家里的捣蛋的小朋友弄上了涂鸦怎么办？我觉得呢，爱马仕的皮具呢还是比较好打理的。平时一些简单的小习惯就能够帮助你的包长久保持美观和价值。在日本呢，有很多复古的爱马仕包，有的经过十几、二十几年，甚至比我的年龄还要大，保存下来的状态还是相当的好。除了使用和保存上的注意点，我也会分享一些好用的清洁小物给大家，一起照着做吧。首先呢，跟大家坦白的讲，我平时用包是属于那种比较粗枝大叶、比较邋遢的那种，就不会太注意。但是呢，我对我的收藏款我都会小心一些的，因为很多都是二十年前以上的复古的款式了。那日本呢？它是岛国，相对来说呢，气候比较的潮湿，夏天紫外线又特别的强。嗯、呃，现在在我的这个房间里呢，都是每天开着空调，窗户呢也是遮光的，平时包柜的灯光也都会关上，就是为了防止包的褪色呀、发霉呀，或者是干裂这种情况。有的贵妇呢，怕喜马拉雅的包发黄，全年把它放在二十四小时的空调里。我一般呢会把喜马拉雅保存在尘袋里边，手上有水的话，当然不要去碰包。鳄鱼皮是特别特别怕水的，下雨天呢尽量少拎出门，它不像牛皮、羊皮那么耐用。鳄鱼皮如果留下水印，小斑点就很难修复了。如果要拎出门，可以给它穿上就是这种。爱马仕自带的雨衣，如果包不小心淋到雨或者洒上水，第一时间要用干布把水吸掉。那有的人就想快点用吹风机或者是暖气把它烘干，就是千万不要烘干啊，也不要晒干，在室温下自然晾干就好。太冷或者太热呢，对稀有皮是非常不友好的，可能引起干裂或者是褶皱。那么另外呢，不管是普通皮还是稀有皮的包，下雨天从外面回来，建议最好不要立即把包包放进柜里，先通风，稍微放置个几个小时，让潮气呢稍微蒸发掉，避免滋生霉菌。尤其像鸵鸟皮这种有毛孔的表面，就是最好让它稍微通一下风，然后再收起来。在这里呢，统一回答大家一个问题，就是说大家比较关心的金属扣上的塑料膜。到底要不要撕掉呢？收藏也好，自用也好，我个人觉得都应该是撕掉的。这个塑料膜就像是包装袋一样，正常使用包的情况下，不撕掉包装就觉得挺奇怪的。但是如果买了一个包，考虑，比如说我考虑用几次之后还想转手的情况下，我建议可以先不撕。那么扣子和底钉，还有这里哦。它的这个膜最好是都保留，然后保护金属呢，它不会被划伤，转手的时候价值会比较高。不过呢，在潮湿的地方不撕膜，这里的就是小钉子，就是这里的这个四个的小钉子，很容易发霉，就是甚至发黑会生锈。梅雨季家里常开除湿器，也有助于避免包生霉。但是如果因为怕发霉，晴天的时候我要把包拿出来晒晒太阳，也不是一个好的 idea。<笑>有的包包长时间暴晒或者存放的时候，长期的阳光的直射，然后外面看起来其实还是很正常的。但是比如说打开盖子，就是这个部分的颜色和下边的这个颜色就会出现两种颜色，就是其实它包身是已经褪色了。日常使用中，比如说轻度的磨损啊、皱纹啊这些，我个人觉得都是属于正常范围内的，不必要特别的介意。有的人呢，还偏偏喜欢中古包的这种感觉，就是因为这种时间的感觉，才能显示出皮质本身的特点。相比其他的奢侈品，爱马仕包最吸引我的一点，就是它注重皮具本身原始的状态。
，是什么样的就是什么样的，不用刻意去做护理。随着时间留下的每一个印记，都是由你的生活习惯而塑造出来的，有它独特的感觉，并且一针一线手工制作的包和流水线组装的制品，在品质上肯定不是一个雷贝鲁的。有些很耐造的皮质，甚至可以用到老，再传给下一代继续使用。我见过最便宜的中古 Barking 是那种手柄被宠物的小狗咬破了的大尺寸的包。但整体上来讲呢，日本中古店里保存完好的美品还是特别多的。我觉得这和日本主妇的平时的一些生活习惯有很大的关系。一般来讲，她用包也好啊，或者是用任何的物品也好，都是比较爱惜的，能长久保持包的品相。包的话呢，最好不要塞得太满，或者放很重的东西，这样包的手柄和包身的形状是容易变形的。那么给大家展示一下，这个有点害事哈。当然，我的这是一个反面教材哈。我就是平时用包里面就真的是塞的，就是快要溢出来了的这种感觉。然后呢，里边就是塞满了。然后不过呢，我有这个内胆袋儿，我给大家拎出来啊。日本的话，这个叫做巴库因巴库。然后这样的话呢，就是换包的时候，可以直接把这个包放在另一个包的里边。就不用把里边的所有的东西都再掏出来了，我觉得这样还是很方便的。当然，其实我的这个内胆袋呢是三零尺寸的，我换包的时候的时候比较懒惰，就会直接把三零的这个内胆袋塞到这个二十五厘米的包包里边。其实它也边边也不会露出来。我觉得如果自己想偷个懒的时候呢，也可以就是直接这样使用。另外，像钥匙这种会把包划伤的物品呢，我也会单独再放在一个这个小的包里边。然后还有像水笔呀、圆珠笔呀、平时用的化妆品呀、粉底液啊、口红啊这些化妆品，还有现在常用的，比如说像呃手部的消毒液呢，建议大家单独装在内胆袋里边，或者是装在一个小的化妆包里边。如果漏了一大片笔记，造成损坏，就非常非常的可惜。再难买、再稀有的包包，如果里边不小心划伤了一道笔印人气度和收藏价值也会大打折扣的。所以买内胆袋的这个钱千万不能省。<笑>还有手柄这里，就是像这个包包，手柄这里呢，用久了其实它是会变色的，或者是感觉有一点点脏脏的。现在我们会经常洗手啊，涂护手霜嘛，手上过多的这个油脂也会造成手柄变色，尤其是像这种鳄鱼皮、稀有皮、被浅色的包呢，也要当心。就是像我今天穿了这个。比较深色的这个牛仔裤，走路的时候蹭来蹭去的情况下，很有可能把牛仔裤的颜色蹭到包上。我个人觉得呢，其实包和鞋子是一样的，都要轮换着用，稍微让它有一点休息的时间，恢复到原本的状态。那么疫情期间呢，给大家留下的习惯，除了勤洗手，还有物品要勤消毒，但是总不能对着爱马仕包包，这样。<笑>给它喷酒精，对吧？<笑>不只是酒精、香水，还像油脂啊、漂白成分都是要避开的。那怎么能保持包的清洁呢？经常给它晒晒太阳，紫外线除菌 ？No， <笑>首先出门不要乱放，<笑>减少沾细菌。放进包里的那个东西和物品，比如说像手机呀、啊、化妆品盒子啊，也要经常的去给它消毒。然后还有一个非常小的建议，就是手柄出门的时候给它。缠上我们喜欢颜色的这个小推理，然后呢，如果是推理脏了的话，然后我们去把这个小丝巾给它洗干净了就 OK 了，这样也能经常保持卫生。家里的地板一般两三天就能看到明显的灰尘，包的话呢，其实也是需要定期清洁的。呃，把里面的东西都拿出来给它清空，然后里里外外用这种干的、比较柔软的、细纤维的这种抹布，然后把它的这个表面的这个灰尘和里边的这个灰尘，然后去这样给它去擦掉。包里边的呃这种边边角角。就是比较边角的地方，然后还有这个金属扣的周围，然后这些比较呃隐藏的、比较缝隙的地方，可以用软毛刷把藏在里边的那个污垢给它扫出来。像这种平时我们在超市都能买得到的这种。毛毛头的这种清洁棒也是很方便的，然后我们可以进去把这个
，里边的这个边边角角就是都给它清洁一下。像艾普松皮这种硬的压纹的皮革，还可以用那种出房的纸，然后稍微沾一点点水，或者用比较温和的这种超市就有卖的这种湿巾，然后把它这样表面去轻轻的这样，嗯。这样擦一下，它就会干净很多。清洁太频繁也会削弱皮质，可以两个月擦拭一次。稀有皮呢，还有像这种呃鸡皮，呃未经处理的天然的这种皮面，用不带绒毛的这种干布，然后也可以去把它表面去清洁的擦一下，去处理一下。那如果是带绒毛的布，或者是像纸巾啊，擦完了之后会留下特别小的那种细毛粘在包上。鳄鱼皮和蜥蜴皮擦拭的时候，建议大家顺着它的纹路和鳞片，然后这样顺着纹路去擦。那么包包用完要把它收纳起来之前，也要先清空里里外外的东西，然后用抹布内外稍微清洁，给它出一下尘。最好是在里边塞一些这种填充物的塑料泡在里边，就是这样把它塞进去，可以保持包包的形状。哇，有点鼓，<笑>就这种感觉。然后我自己有一个坏习惯，<笑>我喜欢把包里边塞得鼓鼓囊囊的，要不然我就觉得它像没吃饱一样，特别没有精神。<笑>但是建议大家不要学我，不要塞太满了，塞得适中是比较好的。像这种比较软的皮质呢，用久了之后它就会塌下来。那建议呢，我建议大家买一个专用的这种包枕，然后把它塞在里边，它这样就会保持它的比较好的一个形状。OK。这样它就会比较硬挺。然后呢，接下来建议大家把包包放在包包本身带的这个尘袋里边去保存。原装的这个尘袋呢，它是比较遮光透气的素材。如果没有尘袋的情况下呢，可以用浅色的布袋然后或者是无纺布来代替，不要用那种透明的塑料包。还有锁头、肩带、钥匙这些配件。最好把它放在那个小尘袋里边。如果你是处女座的话，建议把金属配件包起来，免得看到包底被压出一个小印儿的时候内心抓狂。<笑>我习惯在防尘袋的就是这个部分去给它贴一个便条，然后把它贴上，标记上包包的名字。找包的时候呢，就比较好找，就比较方便。呃，家里有包柜的，可以这样把包包就是并排竖着把它放起来，但一定要注意，柜子的隔层不够高，包的手柄的这里，如果顶到上面的话，最好就是把包这样平着放，不要压住手柄，会把手柄就是压变形，也不要把包的那个手柄和肩带就是挂起来。这样的话也会同样也是会造成变形的，也可以把包放在盒子里边，嗯，盒盖开一个缝透气，然后盒子上贴上一个便签。长期存放包包，先在通风的地方稍微放一两个小时。如果你想把包先护理一下。要注意用的护理剂是不是专门针对这个皮质的。如果你的爱马仕包在自用之余也有考虑转售的价值的话，那么所有的原包装的附属品，呃，比如说像稀有皮的鳄鱼证书，还有专柜的收据，都是多少会影响回收价格的。最好是把它稳妥的保存起来。呃，如果是钻扣的包包，在收藏上更要注意这一点。关于钻石的成色和刻中的官方证明书，千万不要把它弄丢了。包使用和保存不当，会造成塌形、褪色、变色、划痕、手印、开裂。等等，我能想到的这些问题，是不是听着有点吓人？<笑>其实不用那么担心。那么每年或者呃每两年，可以把包送去爱马仕做一个 SPA 就可以了。SPA 可以修复呃它四角的磨损，去除划痕和污渍，缝合开胶脱线的地方还可以更换新的拉链。肩带、钥匙和锁头。那么，大部分地区的专柜要修复 Bucking 和 Kelly， 需要把包送去回法国的工坊，由制作这个包的工匠亲自把它修复好。如果是复古的包，可能就会由继承了。退休老工匠工号的徒弟来修理，来来回回邮寄和修复大概需要三个月到小半年左右的时间。那么在日本的专柜呢，有驻扎的本地的工匠，大部分的情况下都不需要把包寄往法国，等待的时间相对来说是比较短的。
。那么这里还有一个小技巧要告诉你，如果你在代购手里买了包，那么有一点点担心的情况下，可以。利用专柜的 SPA 去给它验证真假，如果专柜拒绝修理，那么这个包可能就是有问题的。一般小的污渍自己在家可以尝试进行处理，不小心撒上了汤汁、饮料，立即用布先把或者是海绵先把它吸干，然后如果还是留有污渍的情况下呢？嗯，可以用温和一点的这种湿巾，然后轻轻的就是这样。去打转把它去呃擦掉。如果还是擦不掉的话，可以尝试专业的皮革的清洗剂。使用之前呢，记得先读说明书，注意一定要在不显眼的地方，比如说包的这个内里，可以我们先试用一下。如果合适之后呢，我们再继续使用。金属扣上如果有发黑生锈一样的，呃，可以买一个这种就是擦银布，在这个金属扣上发黑的这个部分，不用担心，可以这样。使劲儿的这样的蹭，然后擦完就会很亮了。还有一种情况，不知道大家有没有遇到过，牛皮的包包上有那么一小块儿会泛白，这种是皮革放置久了泛出来的脂肪，可以用一个小棉签，然后轻微的沾一点点水，然后对着那个纹路把那个白的脂肪擦掉就好了，不用担心。如果发现包上有划痕或者是裂纹，这种就是比较难处理的啦，建议最好去拿去专柜。嗯，要是家里有捣蛋鬼在你心爱的爱马仕包上画画，那怎么办？老母亲真的是欲哭无泪呀、啊！不如直接把包改成涂鸦包或者是刺绣包，甚至贴上金箔，变成一件特别的艺术品。不过涂鸦包的市场价值目前还不是很受认可。如果你用包比较粗糙，担心划痕，或者想找一只能用一辈子的包，那么可以考虑以下的这些皮质。那么耐磨的第一名就是我非常喜欢的这个噔噔噔阿登皮，还有 a p s o n 皮之前推出的这个 c u s i u b e l l 皮，然后两个呢都是停产的皮质。都是属于压纹的皮革，但它的颗粒呢更有光泽，皮的表面呢也会更硬一些。那么比想象中耐造的皮质的第一名，那么我选择，没想到吧，鸵鸟皮。<笑>亲身经历，有一次大雨淋湿了之后，晾干了之后，它竟然是完好如初的，没有留下任何的水印。当然呢，鸡皮我也是非常喜欢的，因为这种粗糙的表面、轻微的划痕也可以自我修复。就算是稍微淋湿了，用干的布给它擦一擦，也是可以恢复比较蓬松的质感。不怕雨淋的第一名是这种。特殊的防水的材质，比较稀少，也比较小众，可能认识的人并不多。表面看起来很亮、很光滑，会把它错认成为 box 皮，但实际上它是一种特殊涂层的帆布，叫做 Amazonia。在帆布外面涂了一层橡胶，得名于这种橡胶的产地亚马逊。类似的还有贝鲁岭涂层帆布。最后不能不提的耐用传承皮革，噔噔噔，马鞍皮。它分光滑和粗糙两种。光滑的马鞍皮很容易有划痕，但。不是缺点，而是它的一种特点。收藏家们并不介意带上划痕的马鞍皮，有一种历史的既视感，一直是爱马仕最值得收藏的皮质之一。看到这里，你会不会觉得？哇，爱马仕这么娇气，买了都不敢用了。其实并没有想象中这么娇气。手工皮具作为耐用品，只要平时稍微注意一点点，就能长久使用下去。多把包拎出来透透气也是必要的。如果大家还有更多问题，在下面留言告诉我。记得点击订阅，我们下期见。